公元二零二三年九月，天龙侯秦无双因涉嫌叛国通敌，残害百姓。公元二零二四年二月，逮捕归案，于今日公开审判。爷爷，我们在做什么呀？我们在等着审判一个人。审判？那个人是谁啊？他姓秦，名无双，一个要下十八层地狱的杂种。他做了什么？为什么要下地狱？秦无双戎马七年，斩敌万千。三年前，国主赐免死金牌，封号天龙侯。他统领三军，率左右都统、六大将领镇压北境，护龙国三年平安无事，还迫使外敌百国签署赔偿条约。啊，这不就课本上定国安邦的大英雄吗？哼，可你知道他做了多少恶吗？他封侯三年后，突然通敌叛国。可怜我龙国十二座城池和数千万的百姓，他这种畜生，就算是下地狱，也算是便宜他了。不仅如此，在他封号天龙侯后，国主举国之力，出资助他研究光刻机、七代战斗机以及芯片技术，还偏赋恐怖，花费了三年时间就全部研究出来了，使得国家科技发展领先全球数十年。而在叛国之际，他也将这些技术全部送给了敌国。他是该千刀万剐，可苦了顾青城将领啊！他身为龙国六大将领之一，是全世界唯一一个女将领，却因丈夫是秦无双，惨遭牵连，被停职考察。苏兄，他出来了！来，叛国贼！叛国贼！叛国贼！你这个骗子！叛国贼！嘿，畜生！狗东西，亏我还把你当做偶像，居然为了利益叛国通敌！畜生，但凡有点人性，早就该自杀谢罪了，还活着干什么？请求二位将领判秦无双死罪！判秦无双死罪！判秦无双死罪！判秦无双死罪！判秦无双死罪！判秦无双死罪！判秦无双死罪！判秦无双死罪！判秦无双死罪！被告人秦无双，身为地位。仅次于国主的天龙侯，享受至高荣耀。然无敌叛国，残害百姓，你可认罪？认罪！卖国求荣，将国家技术和财产转移给敌国，你可认罪？认罪！秦无双，再问你一个问题：今日你在宣判台上，可对当日的所作所为，可有半点后悔之心？不后悔。狼心狗肺的人渣，畜生！你就不怕半夜被这残害的同胞来找你报仇吗？将这大限发快，恳请两位将领将他凌迟处死。秦无双，你怎么会变得如此恶魔？难道忘记了吗？你成为我们统帅的第一天，送给我们的第一句话就是“捐躯复国难，赤死胡如归”。而现在的你呢？你的脊梁骨呢？怎么断了？秦无双，你不配为我们的统帅。时辰到了。该宣判结果了吧？被告秦无双犯背叛国家罪、危害百姓罪、侵犯商业秘密罪等多项罪名，数罪并罚，经国主审判，判决秦无双终身绞扣限制，因叛徒烙印、挑断筋骨、废弃武功，立即执行。这畜生作恶多端！为什么不判他死刑？他活着就是对千万王陵的亵渎！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！现在死去是便宜他，只有活着才是对他最大的惩罚和折磨。顾将领，您怎么来了？我来是为了离婚。我顾倾城的男人，应当顶天立地，于家为国。而不是一个见利忘义的无耻叛徒。从今日起，你不再是我的丈夫。倾城，对不起。你不用跟我说对不起，你该对不起的人是那些死去的千万子民，是面积数千万平方公里的泱泱龙国。七杀贪狼，请行刑吧。开始行刑。呃呃呃呃呃
。天龙皇，天龙皇，何必假领罪名，背负亿万子民的唾弃呢？何必将自己折磨成这般狼狈模样，就为了揪出真正的叛徒？这样值得吗？没有什么值不值。眼下，上百敌国的元首亡国叛徒深藏。内忧外患，唯有走极端之路，才能救龙国于危难之中。有必要牺牲您自己吗？谋士以身赎局，举其生平半次。天龙侯，这天上宫殿是江海市最豪华、最昂贵的别墅。这里天气、空气清新，环境优美，很适合您在这里养伤。属下恳请天龙侯收下，有心了。另外，如果天龙侯还有什么需要，尽管吩咐属下，属下一定竭尽全力去办。正好有件事，你替我传出消息，就说山河设计图作为顾家传家宝，现藏于顾家。山河设计图是那个内藏有秦王朝黄金宝藏山的那个山河设计图。传闻只要有人挖掘出黄金宝藏山，便可富可敌国，称霸全球经济。没错，属下斗胆一问。山河设计图真的是顾家的传家宝吗？真真假假并不重要，最重要的是山河设计图是揪出幕后贼手的最大诱惑。属下明白，属下这就去办。卡在平井凡台数年，没想到竟然以这种方式突破六神境，这也算不破不立吧。哼，哟，这不是龙国威震全球的天龙侯吗？怎么成废人了？快下来，让妾身瞧瞧，天龙侯现在到底有多孱弱？你们这群手下败将，居然敢潜入龙国找上我？是啊，若是你被废之前，我们四人联手都不及你一手之力。可惜现在的你，不过是我们脚底下踩着的蝼蚁，不堪一击，任人玩弄。妖女，别跟他废话了，这不要紧。赶紧杀了他！是。情报有误，楚川根本没有变成废人，只做生变，一起杀，杀了他！一探入深，上个披天斩川，破一切虚妄，下能扭转乾坤，夺人神魂。啊、请天龙后饶我一命，我愿此生奉您为主，听候差遣。吾等，吾等愿为天龙后天龙之徒。我等愿为这龙虎之徒。你们几个倒是会审时度势，不过留着你们的命，以后还有用处。我已在你们体内下了禁制，若是你们敢将我的事情对外透露一二，只需我一念，你们就都会死。谢谢主人饶命。主人，此乃我等四人的信物，凭此信物可号令我等旗下众高手以及商业集团。滚吧。天龙侯，属下传出山河设计图藏于顾家的消息后，江海第一家族齐家的家主齐宇飞便降临顾家，逼迫顾倾城交出山河设计图，而且他们胆大包天，抢走您征战沙场时的战袍和天龙剑，并且还拿来把玩践踏。秦宇飞，是他。天龙侯，您是疆场上战无不胜的盖世英雄，而我是现任齐家家主、龙国的首富。这世间万千女子，唯有我才能配得上您。可您为什么非要娶一个没有半点名气的臭女人？齐小姐，感情的事强求不来。感情？您这样的大人物，最忌讳的就是感情。是他，他这个狐狸精勾引了您的心智吧？你要是来参加婚礼，我很欢迎。但要是有别的目的，请你出去。好，好，好，顾倾城，你敢抢我男人，我要让你付出代价。齐宇飞，你想闹事？不敢，我是要给您妻子送一份贺礼。嗯、天龙侯，祝你们百年好合，这就是我送给您妻子的贺礼。<笑>那女人是个疯子，备车去顾家。啊，雨飞姐
，不愧是天龙剑啊，锋芒外露啊！好剑，好剑啊！秦无双这天龙剑乃天外云铁打造之，自然是好。不过嘛，他看人的眼光倒是不太行。顾倾城，我劝你赶紧把山河设计图交出来。你在我这没有抵抗的资本。齐小姐，我想你搞错了，我们顾家没有山河设计图。嗯？别他妈给脸不要脸！现在没有了秦无双罩着你们，我想捏死你们，不过是动动手指罢了。齐小姐，好歹倾城也是六大将领之一，你再瞧不起我女儿。也该顾及他身后的军团呐！若是他在职时，我还真不敢得罪。但是现在秦无双的狗东西被判了国罪，而他也受到了牵连。表面上是停职查看，其实他早就被开除军籍了。你们顾家现在啊，那可是过街老鼠、嗯，没人喊打。虽说这山河设计图是你们传家宝，但是啊，现在你们守不住。可我们真的不知道什么山河设计图啊，我们连听都没听过呀。废话太多了。哎呀！哎，老婆，青城，我们顾家产业受到阻击，凭空消失了五个亿呀、啊！什么五亿？齐小姐呀、啊，齐小姐，我们真的不知道什么山河设计图，求您大人有大量饶了我们吧。嗯，哎呦，齐小姐，到底要怎样，你才肯放过我们顾家？我记得你顾倾城当将领的时候，很意气风发、啊，想让我放过你们顾家，可以啊。那你就在我这儿跪两个小时，时间一到，我就相信你们没有山河设计图，立刻离开。好，希望齐小姐。言而有信，哎，等等等等，哎，跪不跪不跪不跪，跪。秦<笑>宇飞，你敢让他跪下，是嫌自己命活太长了吗？秦无双，你跑来我家做什么？自然是护你啊。护我？你这个卖国贼没有资格！你个狗东西，你还嫌害我们顾家害的不够吗？啊！你给我有多远滚多远，别再进我家大门！对，你再不滚蛋！我放下抓你！哟，这不是天龙猴吗？你不在大街上乞讨，跑到这儿来做什么？啊、哦，您老现在是卖国贼，人人得而诛之，怕是没有人敢施舍给你剩饭剩菜吧？<笑>顾倾城，看在你们夫妻一场的份上，你去狗碗里拿点狗粮给他吃。嗯。<笑>秦小姐息怒，我马上去拿，马上去拿。顾倾城，你还没有你爹时去呢。秦无双，这可是我雨飞姐赏你的狗粮，还不快快享用啊！<笑>狗仗人势的狗东西，以我几年前的脾气，早就把你头拧下来当球踢。哼<笑>，把我头拧下来？秦无双，你是不是忘了你现在是一个被废掉的卖国贼？你当你现在还是天龙吼啊啊！哦，对了，天龙吼，我得送你一个小惊喜。<笑>我听说这是你的战袍，是吧 ？Surprise！ <笑>我给你三秒钟，把你的狗蹄子挪开，否则后果不是你能承担的。三，一个废物还敢嚣张？我帮你倒数，二、一，时间到，来打我呀！来呀！你个废物，还有力气动手吗？啊！哈哈哈哈你你要干什么你？你你们都给我睁大眼睛看看，这是什么？那灭死金牌。免死金牌乃国主亲手铸造而成，拥有免死金牌等同于享受龙国至高权力。见令牌如国主亲临，臣民朝拜。徐天下敢脚踩免死金牌，那便是亵渎国主神威，死罪难逃啊！拜见国主，拜见国主，拜见国主。这是徐天下，拜见国主。徐天下想怎么死？
救伤，我……呃，天龙侯，我不是有意冒犯您的，您大人有大量，您饶我一命。嘘，你并没有知错，你只是害怕权势，害怕我手上的免死金牌。若没有免死金牌，你比谁都嚣张。玉飞姐，玉飞姐救我了！亵渎免死金牌本来就是死罪，妖怪就怪你不长眼吧。刚才你是用这条狗腿。踩了战袍、啊啊啊，别着急叫我、啊，好戏还在后边。秦无双，你好大的胆子！国主赐予的这块免死金牌，在免除你死刑的时候已经抵了你一命，如今你竟敢拿着一个过期的免死金牌骗到我的头上，真的不知道死字怎么写。这块免死金牌。原来失效了呀！那个狗东西，你居然假借免死金牌之威，让我们给你跪下！哎，秦无双，刚才踩老子踩的很爽是吧？嗯，行，等会我就让你知道什么叫自律。我要把你扒皮抽，然后把你吊着一口气，折磨上七七四十九天，最后把你点天灯，这就是招惹老子的下场。很不错的手段，但是你敢打赌，齐雨飞所言就是真的？我雨飞姐说的话，我当然信。来人，把这废物给我废了，的双腿给我敲折，拉回去拴到狗洞里，看我怎么好好折磨他。等等，雨飞姐，你还有什么吩咐？这里是顾家，他这个叛国贼跑到这里来惹是生非，理应由顾家处理。顾倾城乃一介将领，嫉恶如仇，我想他会给我们一个满意的答复吧。顾倾城，他可是害死了千千万万的百姓啊！国主仁慈放他一马，他却拿着一块过期的免死金牌在这里为非作歹。你若放过他，怎么对得起九泉之下的万千亡灵啊？顾倾城，听闻你那瑶池剑只斩恶人邪鬼。今日就让他重见天日，斩了这个大恶魔。而这也是你们顾家最后的机会。哎呀，还是雨飞姐主意好，让这个叛国贼死在他昔日妻子的手里，那才是对他最大的惩罚。倾<笑>城，倾城，杀了他，我们顾家就有救了。倾城，你可别忘了，你眼里向来容不得邪魔歪道。秦无双这叛国贼，毒杀女巫百姓，卖国求荣，你可千万别狠不下心呐！你再想想，你要是放了他，他万一跑到边境去，偷用报废的免死金牌调动兵力，那我们龙国岂不是要亡国灭种吗？啊！秦无双，你还有什么想说吗？你真的想杀我？卖国贼子，人人得而诛之。<笑>国主仁慈放了你，但我绝不会放任你再祸乱众生。再给你十秒钟，你还有什么想说的？你就不怕误杀了我？等真相大白那天，你后悔莫及吗？误杀你？我眼睁睁看着那些子民惨死在我面前，他们身上流下的鲜血是你这辈子都洗不干净的。你说我误杀你会后悔莫及？<笑>有趣啊，真是太有趣了。秦无双，顾倾城。还记得你们三年前举办婚礼的时候，真是全国轰动，盛言难造。没想到现在，一个是被废掉的卖国贼，一个是任我蹂躏的落魄女。<笑>秦无双，你还记得我三年前说过的话吗？我祝你们百年好合呀！齐雨飞，你比我想象中的还要嚣张。因为我，齐雨飞。就是江海市的天，是吗？我不信，一个废物还有什么资格质疑我？那我呢？我有资格吗？参见玄女都统，小女齐雨飞参见玄女都统。秦无双叛国之后，三军群殴无首，听说玄女都统是最有希望封侯、成为三军统帅的人选啊。那玄女都统让我们这想干什么？没准是来给倾城恢复军职的。那必须让倾城好好表现，必须当着玄女都统的面斩杀秦无双，以洗清白。对对对
。齐小姐，你说我有资格质疑你的身份和地位吗？您自然有资格。这还差不多。不过，你们刚刚在做什么？叛贼秦无双私闯民宅，欲要行凶，被我等当场捕获。玄女都头，民女恳求您当场诛杀，以儆效尤。你们的意见呢？此等贼人当然是杀之而后快。哎，对，杀杀了他。哎，哎，玄女都统，民女恳请您让我家倾城亲手诛杀秦无双。顾倾城，你们毕竟夫妻一场，你真的忍心杀他吗？我虽与他同枕三年，但他卖国求荣那日起，我与他再无夫妻关系。如今，他是我恨之入骨的敌人。秦无双，你命数已绝，该下十八层地狱忏悔，接受天道惩罚了。接受天道惩罚了，都头，玄女都头，你为何要出手救下这狗东西？什么时候我做事用得着你来指手画脚？不敢。国主刚刚饶恕了秦无双，你们就把他给杀了？你们不是在挑战国主的权威？是什么？是，属下知错。好，好，好，秦无双，算你命大。等过段时间，国主忘了你。我再过来取你这狗东西的命，齐雨飞，看来你对我的杀意比我预想中的还要大。谁让你敢三年前当众拒绝？这个世界上敢对我说一个不字的人，我一定要让他付出惨重的代价。你以前是天龙侯，我不敢也不能报复，而你现在不过是一只抬脚就可以踩死的蚂蚁罢了。怎么怕了？现在跪下来求饶还来得及，如果我心情好的话，可以让你多活几天。跪下倒还不至于，但能让你对我多几分恨意，我还是很乐意。啊！你你敢打我？来人，给我拿下他！够了，玄女都头，你也看到了，是他先动手的。我看到了，但我也说了，此事到此结束了。齐雨飞，你最好别影响我的正事。是。玄女都统，请问您莅临我们顾家是有什么事啊？莫非是让我们家倾城归附君职？撤销倾城君职的人是国主，国主不发话，任何人不得恢复。我来此是为了山河社稷图。都统，我们顾家确实没有山河社稷图，我也从未听家中长辈提起过。您是不是误会了？是啊，您想想啊，要是我们顾家有这宝贝，何至于沦落到今天这个地步呢？山河设计图确实藏在顾家，而且我知道在哪。狗东西，这里有你说话的份儿吗？玄女都头，我们顾家真的没有什么山河设计图啊！你可别听他胡说呀！秦无双，我们顾家跟你有什么仇什么怨呢？非要信口雌黄，给我们顾家惹了这么多灾祸。就是，有本事你就找出山河社稷图，只要你能找出来，我给你跪下磕头都行。岳母，这可是你说的。我呸！谁是你岳母？这这山河社稷图真藏在我们顾家，这我们顾家。要发达了，这！哎呀，无双啊，既然你都找出山河设计图了，那就那就给阿姨吧。阿姨，刚才你说的话还记得？啊啊，这是阿姨记得记得，不就是磕头认错吗？行行行，我来磕，我来磕，一个，两个，三个，你看，磕完了。那是不是可以给我了？我什么时候说过，只要你跪下磕头，我就把山河设计图给你？秦无双，你这个畜生，你在戏耍我！你不傻呀？你我……哎哎哎！好好好好，无双，你别乱来，呃，千万别乱来啊！阿姨，你要是再往前一步，这山河设计图。就绝技！我不往前，不往前。秦无双，我奉劝你现在就把山河设计图交给我，我们之间的恩怨一笔勾销，还可以给你一笔钱出国养老。山河设计图乃是龙国资产
，理应交给玄女都统，上缴国库。我劝你别负隅顽抗，这是你洗刷冤屈的最好办法。没错，上缴国库，国主大喜之下，必然会恢复我们家倾城的军职。秦无双，你害了我们家倾城一辈子，最后做件好事就不能成全他吗？这几个不长眼的东西，我看上的宝藏也该献给别人。好，等玄女离开江海市后，看我怎么收拾你。窃花献。你们顾家真是打了一手好牌、啊，但我要是把山河设计图交给玄女，我能得到什么？秦无双，你如此不识趣，莫非还要尝尝挑断筋骨的滋味？看来你们已经做好玉石俱焚的准备了。哎，你想做什么？你们都清楚，如今我一无所有，唯有钱财对我来说才是最重要的。明日，我打算举办一场拍卖会，届时。谁出价最高，我就把这山河设计图交给谁。也罢，随你。贪狼、七杀，你们去安排拍卖会。是。秦无双，算你识相。龙国上下谁敢和我比钱财？龙龙，明日的拍卖会，我还要再立个规矩，任何人都能参与竞拍，唯独齐雨飞与狗不得入内。你说什么？你再说一遍。看来你这条狗能懂人话呀！我就这点要求，应该可以满足了吧？没问题。好，秦无双，我也奉劝你一句，别到时候有命拿钱没命花。我们走。嗯、狗东西，我警告你，你明天一定要把山河设计图交到玄女都统的手上，听到没有，阿姨？我与你们之间没有任何关系，我为什么要听你的？你，哼，别如齐小姐所说，你有命拿钱，没命花。麻烦你现在离开我顾家，以后别牵扯我顾家，跟你这种卖国贼沾上关系，我嫌脏。玉飞剑，明天我要不要找个人去竞拍一下山河设计图？玄女都统把拍卖会安排在地亚酒店，他就是地亚酒店的老板。半个小时之前，他已经把地亚酒店转让，如今我才是地亚酒店的主人。雨飞姐英明啊！那既然现在您是地亚酒店的，那您作为东道主出席拍卖会，自然是理所应当啊。我需要你去给我办两件事。你说，第一件事。在门口给我准备一条狗链，秦无双一到就让他给我带着狗链爬进去。如果他不带着狗链，就休想踏入地亚酒店半步。好，没问题。呃，但是我担心他会不会愤懑离去。如今山河设计图是个烫手山芋，拖得越久，他的小命就越难保。对他而言，今晚是个最好的变现机会，他是不会错过的。对。<笑>那那第二件事呢？请天榜高手夜宵出山，他乃全球第一剑客，玉女剑神首席弟子，实力恐怖。我要让秦无双有来无回。今日在顾家，你的戏配合的不错。天龙侯谬赞了，只是属下不知天龙侯，您为何要安排属下配合演戏？只有你配合我演戏，我才能拿出三河设计图。也才能顺理成章的拉出拍卖。我跟你说过，山河设计图是调出叛贼集团的鱼，风浪越大，鱼上钩的概率也就越高。如此说来，明日谁要是拿下山河设计图，那么谁最有可能就是叛贼？不是可能，是肯定。您为何如此笃定？山河设计图中的宝藏比你想象中的还要简单，因为宝藏里藏着一样东西，得知者。可得天下，叛贼集团想要取代龙国政权，明日他们对山河设计图势在必得。原来如此，拍卖会已经准备好了，地址在地亚酒店。知道了。属下左等一位，这 U 盘里装的是什么东西？给他们下的第二个鱼儿。
，是吧？哎，你看，这个人刚被全国直播判刑，如今又大摇大摆的出现在这儿，还真不怕咱们每人一口吐沫，把他给喷死？抱着侥幸心理呗，想拿着山河设计图卖钱，也不掂量一下自己几斤几两？啊，听说他得罪了齐宇飞，还说今晚齐宇飞与狗不得入内。齐宇飞向来手段残忍，他胆敢说出这样的话，今晚他注定死无葬身之地。哈哈哈哈哈！哎呀，秦无双，没想到我会出现在这儿吧？确实很意外。我明告诉你吧，帝亚酒店已经被宇飞姐给收购了。你今天能不能进去，还要看宇飞姐的脸色。不过呀，宇飞姐好心，她想要给你一个机会，只要你今天跪下学狗叫，然后再套上这条狗链。你就能被我牵出来，爬进去，怎么样？哎，看来你们确实很执着于当狗。既然如此，那我就成全你。<笑>秦无双，我还以为你还能嘴硬一会儿呢，没想到你这么快就妥协了。哎呀，只是你这当狗还当上优越感了，你也是头一回呀、啊。来，大家都来瞧一瞧啊，这位啊。就是曾经高高在上的天龙侯，如今啊，给咱们当狗摇尾乞怜呢，这种机会可不多见啊！我以为秦无双还有点傲骨呢，没想到为了几两碎银，居然向徐少跪地求饶呢。这种叛国贼本来就是无耻之徒，但别说啊，看在以往高高在上的大人物跪在咱们面前，还真是爽啊！哎，狗东西，你还愣着干嘛呀？赶紧跪下当狗啊！哎，我想你可能误会，刚才我说要成全你，不是要让我当狗，而是让你当狗。你耍我，给我弄他！跪下、啊！你，你对我做了什么？难道你根本没有被废掉武功？全国上下都看得清清楚楚，我确实武功被废了。但并不代表我就能任由你这等杂碎的侮辱。来，学学狗叫。我声音怎么会不受控制？叫的挺响啊，真乖。今天呢，主人我就带你去见见世面啊！肯定有人在暗中保护你，谁这么大胆子？我。让徐天下去门口遛个狗进来，怎么费了这么长时间？你出去看看。是，秦宇飞。哎，这怎么回事？徐天下，你在干什么？徐少，这是怎么这样啊？一飞姐，我身体不听使唤了。什么叫？让你办点事办成这副样子，你真是个没用的废物！一飞姐，是有人暗中保护秦无双，给我施了法，我才会变成这副模样的。没想到你还有点手段，但无所谓，在绝对的权势面前，你的手段就是脆质。在我动怒之前。把徐天下给我放了！我为什么要放？因为他是我的狗，而你不配牵着他。哦，原来他是你的狗啊！叫我说，养了狗就好好牵绳遛好，别让他乱出来咬人。来，还给你。何家东西，给我滚开！这怎么又杀人了？到底施了什么法？你赶紧让他从我身上滚下来！他不是你的狗，狗咬主人，怪我！我要杀了你！叶萧，叶萧乃是天宝前师的强者，更是玉女剑神的首席弟子。
，齐雨飞请他出手，他死定了。对，这次他跑不掉了，赶紧跪下，留你个全尸。让我跪下！怕是你师父玉女剑神亲自到场，他都没有这个资格。若你还是天龙侯，我师父没有这个资格。但如今你已被废，还敢在这里大放厥词，侮辱我师父，简直是找死！若是你现在后悔，还能保得住你这双手？秦无双，都死到临头了，还在这里口出狂言。叶萧，把他四肢给我削下来！我要做成人质把玩。是。嗯。神剑佩，师傅的圣物怎么会在你这儿？自然是他给。不，不可能，这绝对不可能。叶萧，你在搞什么鬼？别忘了我是你的雇主，快点把他给我杀了。听你师傅说，拥有这东西便可以号令他名下所有强者。对吧？这其中，也包括你吧。念在你及时收件的份上，饶你，赐废双臂。多谢不杀之恩。啊！叶萧，不就一个破项链吗？至于害怕成这样吗？你住嘴！你懂个屁！感谢不杀之恩。秦无双，我不知道为什么叶萧那么惧怕你，哪怕没有叶萧，我想杀你也是易如反掌。哦，那你不妨试试。你以为我不敢？不可能啊！齐宇飞，谁给你的胆子，让你敢当众开枪杀人？抱歉，玄女都头，但此人我不可能放他离开。此人是叛国贼，罪大恶极，我相信你也不会阻拦我吧？你如何对他，我不在乎。但山河设计图还在他身上，齐雨飞，若是因为你的原因导致山河设计图被毁，后果你难自负。嗯，狗东西，让你多活一会儿。那就多谢齐小姐饶我一回。山河设计图拍卖会现在开始，请各位入座。想必各位都是奔着山河设计图而来。那么废话不多说，没有起拍价，各位开始。五百万，一千万，三千万，就这点钱还敢来抢山河设计图，真是穷酸。两个亿，两个亿，两亿五千万，螳臂当车。十亿，十亿五千万，跟我比彩礼，你们还嫩了点吧？五十亿，莫非齐雨飞真是叛贼集团派出来抢夺山河设计图的代言人？六十亿，七十亿，八十亿，一百亿。玄女都头，请您等一下，无论如何争夺，我能拿出来的钱财都比宁可调动的财富多。与其争得头破血流、两败俱伤，不如我们共享这幅山河设计图，如何？可以。哼，这百亿是我赏赐给你这个狗东西的，愣着干嘛呀？赶紧把山河设计图献给我呀！拍卖会还没结束，为什么要给你山河设计图？这百亿是全场出价最高，莫非你们还有人出的比我更高吗？自然是有。哦、oh, ，我倒要看看是谁这么大胆。当然是我呀，两百亿！我靠，这主办方还跟着加价，这操作还是头一次见，这也太魔幻了吧！这卖国贼想钱想疯了吧？得到百亿还不满意？秦无双，谁允许你加价的？今天的拍卖会，现场所有人都可以参加，包括我。拍卖会是我主办，规则自然是我定。若齐小姐不满意，可以随时退出。好，好，好。但你这狗东西，出得起钱吗？无论我出价多少，都是我自己跟自己交易，所以好像没什么问题吧？行，嗯
你不就是想多敲诈我点钱吗？我给你加三百亿，够你买棺材了吧？四百。你，秦无双，我劝你别挑战我的底线。你一个孤家寡人倒是不怕，你可别忘了。你的前妻家族还在江海市，我想弄死他，易如反掌。卖国狗贼，我命令你，现在就将山河设计图献给秦小姐和玄女都统。退！这山河设计图本就是我顾家的传家宝啊！你这个无耻之徒，想占为己有，还妄想拿几百亿？我告诉你，你最多只能拿十亿，这剩下的一半归我顾家，这另外一半。还要返还给七小姐？<笑>我一直都觉得你们的骨头软，没想到能软到这种程度。秦无双，请注意你的措辞。再怎么样，我父母也曾经是你的长辈。长辈，长辈好啊，长辈就可以倚老卖老。可惜我不吃这套。混账东西，赶紧脸了是吧？哼<笑>！秦无双，你别再负隅顽抗了。交出山河设计图，你还有全身而退的机会。让我交出山河设计图也不是不可以，只要叔叔阿姨们能帮我做一件事。你想干什么？我想让他们的骨头硬一会。只要两位长辈上去扇气宇飞三巴掌，我就把山河设计图交出。你让顾文航这对软蛋夫妇打我三巴掌，你也不看看他们有没有这个胆量？不敢，不敢，不敢。秦小姐，我们哪敢得罪您呢？是啊，秦小姐，我们一直可都是按照你的指示办事啊，你可不能受这狗贼的影响，迁怒于我们家，是不是？哼！秦无双，看到了吗？我就坐在这儿，他们都不敢拿正眼看我，更别提扇我三耳光了。这就是我在江海市的威慑力。那我就没必要把这山河设计图交出去了。你，齐小姐，大局为重，这山河设计图必须拿到手。玄女都统，您这话是什么意思？扇几巴掌而已，又不会掉几块肉。您的意思是说，您同意那叛国贼的鬼主意，让顾文航夫妇扇我几耳光？好，好，你们两个人过来。一人扇我三耳光，秦小姐，我我们我们哪儿敢呀、啊？这叔叔阿姨，你们要是不敢，那我就换一个更过分的要求。还愣着干嘛？阿姨，力量太小，不算数。用力！继续啊！秦无双，现在你满意了吧？能够当众看到齐小姐被人打脸，真是人生幸事啊！给他转三百亿。你有一笔新的入账账单，入账金额为三百亿整。齐小姐还算诚实守信。秦无双，你以为你拿了三百亿就能安然无恙的离开这里？现在你身上已经没有了山河设计，我就不会对你有所忌惮了。哼。怎么？除了刚才那个在我面前自费双臂的夜宵，齐小姐还准备了其他高手啊！收拾一个筋骨寸断的废物，用得着什么高手出山啊？一个保镖就可以虐杀你。不过嘛，你这命以及手里的三百亿现金，我打算献给玄女都统。齐雨飞，你这话什么意思？玄女都统，您说的没错，国主刚刚宽恕这个卖国贼。倘若此时他突然暴毙，国主必然大怒。但如果您下令诛杀他，并且将三百亿现金充当军饷，还有这找到山河设计图的功劳，想必国主到时只会对您恩大于罚吧。
都头，我认为秦小姐所言甚是。这个卖国贼割地赔款，荼毒千万子民，早就应该凌迟处死。现在用他这条贱命换取三百银的军饷，也算是他偿清了所欠龙国的部分孽债。玄女都头，我们恳请您诛杀此人，请玄女都头下令诛杀此人。请玄女都头诛杀此人。想要杀我？玄女还不敢。哼，混账东西！玄女都头捏死你，如同捏死蚂蚁一样简单。你从哪来的底气来恳求玄女都头饶你狗命啊？死到临头了，还白日做梦？哪来的底气？就凭这个，温氏长压超导体祭死。温氏长压超导体。一旦灭世，便可直接开启第四次工业革命，全球的经济会增长一百倍不止，甚至可以改变整个世界。没想到秦无双竟研发出了这项超人力的技术。什么狗屁超导体技术？不过是这狗东西在这拿的虚假保命符吧。秦小姐说的对。我看你就是现在怕死，胡乱捏造假东西出来保命的，想骗我？我呸！你这个狗贼，你乖乖受死吧你！哼！秦无双啊，下辈子擦亮眼睛，别得罪不该得罪的人。该擦亮眼睛的人是你。玄女都头，你为什么要打我呀？秦宇飞，秦无双说的没错，该擦亮眼睛的人是你。什么意思啊？我来告诉你什么意思。这 U 盘存着真正的温室长压超导体技术，一旦拥有此技术，龙国将一举成为全球最强的国家，立于世界之巅。若是有人破坏此技术，形同叛国，你可知罪？不可能，他万一是假的呢？是啊，玄女都头，这狗东西卖国求荣，他若真的有此技术，早就要卖个他国，怎么可能保留到现在？哼，就是，你们觉得是假的呀、啊？正好，我这呢还有一个备份，你可以找个相关领域的教授过来验证真伪。好，你死定了。等等，怎么，怕谎言被揭穿，你的小命不保啊？你还没资格让我惧怕，我只是觉得。你有点彩头就验证真伪，不够精彩。想打赌？好啊，如果这技术是真的，我现在就把这个 U 盘给吃掉；如果这个技术是假的，别让玄女都统脏手，你马上跪在此地自我谢罪。成交。你这条小命啊，可是走不出这里了。徐天下，你这狗东西恢复了没有？赶紧给我找一个超导体领域的教授过来。这就是陈教授呀！看看他怎么说。居然是陈教授！陈教授可是国内顶级的专家，让他来验证，肯定没有人怀疑啊！是啊，李飞姐，我把陈教授给您带来了。陈教授，此人声称有温室长压超导体技术，你来验下真伪。什么？温室长压超导体？不可能！这技术根本是人类无法突破，怎么可能出现在这里？假的！一定是假的，哼！竟然是你这卖国贼，敢拿龙国顶级技术去外国卖钱，这次拿假技术来骗我龙国人来了，是真还是假？辨别一下真伪，不就知道了吗？哼！啊！这这技术是是真的，肯定是真的，要不然。这陈教授为何如此激动啊？想尽办法把这技术抢过来。不对，这本来就是秦无双这狗东西欠我们不假。没错，齐雨飞，你还有什么想说的吗？着什么急啊？不是还没下定论？陈教授，啊啊！你看着我的眼睛，告诉我，这个技术是真是假呀？是是，是假的。啊？原来是假的，这狗东西，死到临头了还想骗我！这个叛国贼嘴里就没有一句真话。刀
，秦无双，你要是个男人，就兑现你的赌约，就地自裁吧。你威胁陈教授编造谎言以真言假，输的人应该是你。满嘴胡言。陈教授，只要你说出真相，等这项技术开发上市，可以聘请你为首席技术顾问。这种名留青史的好机会，难道你想放弃吗？陈教授。不要被这个小人迷了心窍。对不起，刚才我不得已撒了谎。这项技术是真的，一旦面世，必然改变世界格局，拥有者也会一飞升天。陈教授，你好样的！嗯，齐宇飞，咱们是不是该兑现赌约了？你不会。落下一个背信弃义的恶臭名声。好，好，我吃。<笑>齐小姐，好胃口。你以为你侥幸胜了这一局，你就能活着离开这里吗？怎么，你还真指望让玄女杀我？我现在宣布，明晚将此技术交给玄女。由他选择当地一家集团进行开发合作。在此之前，我需要他确保我的人身安危。好，我答应你。狗东西，我看你这条贱命还能活多久？就怕你等等。刚才秦无双说要让玄女都统找一家当地的集团合作开发，那岂不是这家集团一旦参与了这项目，必然成为龙国的龙头集团，甚至是全球的龙头集团？我们集团一定要拿下这个项目合作。入选的人必定是我。小民斗胆问玄女都统：“您目前有心仪的合作对象吗？”我乃龙国首富，云海是唯我独尊，你们也有资格跟我抢。明晚八点，与凯旋酒店宣布合作集团。在公布之前，任何集团都有可能入选。醉齐小姐，你得意过早。狗东西！玄女都统还没发话，你有什么资格插嘴啊？秦无双的话便是我的意思。明晚八点，凯旋酒店，我会公布合作集团的决定。玄女都统，这我的话你没听清吗？听清了，玄女都统。明晚八点，我会如期而至。哼，青城，你们家也可以竞争一下这个资格。我们顾家的事情，用不着你出谋划策。就是。侥幸活下来的狗东西，跑我们这来刷什么存在感？你要是能将这三百亿交给我，说不定我们还能稍微照顾一下。对对对，山河设计图本来就是我们顾家的传家宝，那钱也应该是我们的，赶紧给我！哎，哎呀，差点忘了，叔叔阿姨，你们想要钱吗？没门！哎，你。那狗东西，我要让他活不过今晚。但是雨飞姐，现在玄女都统护着秦无双，我们下不了手啊。龙国上下有两大统领，左统领为玄女都统，右统领为黑虎都统。黑虎都统生性残忍，又与秦无双有着多年恩怨。我若将此事禀报于他。他必定愿意参加明晚的合作会，到时我再联合商界各界剧情，对他发起审判，就地处决。对呀、啊，只要黑虎都统出面，玄女都统不会不给面子。<笑>等我拿下那个项目合作之后，我再给玄女都统备一份厚礼，他就再也没有那个理由护着那个狗东西了。雨飞姐英明啊！这<笑>狗东西怎么开车的？雨飞姐，前面。前前面有人，是樱花妖女。樱花国的鬼魅妖女，玉飞姐，我听说她出神入化，食人骨髓，无恶不作。那我们是不是要完了？她是冲着山河设计图来的。那怎么办？齐小姐，下车把山河设计图交出来，不然。别怪我动粗了，下车吧。啊
这山河设计图是我和玄女都统共有，你若是强抢。怕是会遭来玄女都统的怒火吧？玄女都统，哼，他跟我们比还不够格。那龙国军团呢？你要和龙国发起国战吗？嗯、啊，你算什么东西？敢在我们面前狐假虎威？龙国之内，岂容你们放肆？与你何干？劝你少管闲事。何为闲事？找死！嗯<笑>没想到荣国境内竟然有你这等高人，算我认栽，我们还会再见的。保管好，别再弄丢了。谢谢。谢我倒不必了，我出现在此也是为此图而来。那此图送给您，就当是报答您的救命之恩。不必了。我只有两件事：其一，我不要此宝藏，只要宝藏里的轩辕剑即可；二，我想见你幕后老板，有桩生意要做，此事能否安排？没问题，我会将此事禀告我的幕后老板，但到时候如何联系你？你只需要把此事告诉老板，事后轩辕剑出现，我自会出现。先告辞。哎，哥，姐。姐，怎么了？你觉得那个神秘人怎么样？能战胜樱花妖女，他实力必然是冠绝世人啊！最关键的是，他身材极好，而且听声音极为年轻。如此绝代天骄，一旦面世，必定成为世间霸主。也只有这样的人，才有资格做我的夫君，让我侍奉。对对对对对对，实力如此恐怖之人，世间。也只有被废掉武功之前的秦无双了。哼，秦无双这个狗东西，连给神秘人提鞋都不配。对对对对，储备明晚的计划，我要让秦无双食死无生。哼，齐雨飞呀、啊，齐雨飞，若是让你知道你想嫁的神秘人是我，心里会如何感心？参见主人。做的不错。能为主人效力是我的荣幸，齐雨飞，希望明晚能把你背后的大鱼给我钓出来。哎，来了来了来了，快！请问玄女都统，关于超导体技术的合作开发，您最青睐哪家集团？无可奉告。那关于叛国贼秦无双竟私自拥有这项技术，您是什么看法呢？等秦无双交出技术后，您是否会对其秋后算账？哎，哎呀，雨飞姐，距离八点不到十分钟，你说秦无双那废物会不会不敢来了？他若不来，要他死的可就是玄女都统了。那倒是，他要是敢戏耍玄女都统，他就没命离开键盘室了。玄女都统。嗯，哎呀，这卖国贼怎么还不过来？他该不会是拿着那三百亿跑路了吧？对，说不定啊，他带着技术跑路出国，卖给帝国去了吧？爸妈，你们放心，他要是敢这么做，我顾倾城第一个不放过他。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞啊！顾倾城，你还真是让我刮目相看啊！齐小姐还是管好自己的事儿吧。我们在这干等他，这狗东西却压轴登场。还真会装模作样啊！乌鸦终究是乌鸦，插上再漂亮的羽毛，也挡不住那种一股子晦气。秦无双，还不赶紧把技术交给玄女都统？哪只狗没刷牙就跑出来乱叫啊？臭子！秦无双，你骂我是狗？切，你这条狗很有灵性啊，能听懂人话。秦无双，你少在我面前装腔作势，这在场的可没有人认着你来，是吗？齐沙。太郎，你们要是想拿到技术，就先帮我把这条狗给压制。嗯，哎哎，你们干什么？哎呀哎呀呀！等等等！哎呀，岳飞姐救我呀！玄女都统，徐天下是我的狗，打狗也要看主人的吧？你就半点脸面不给我留吗？齐小姐，超导体技术事大，你的事小，希望你能拎得清楚。而且你的人做事确实愉悦了。架好他，别让他乱动。
我告诉你，我宇飞机不会放过你的！啊！我竟然这样了！哦，姐姐，玄女都头，现在你满意了吧？还可以，等落座吧。秦无双，今时不同往日，你如今是个人人唾弃的卖国贼，我劝你别太嚣张，否则恶果难咽。不嚣张，等着被他们欺辱。江山易改，本性难移。等你曝尸荒野，别指望我给你收尸。那就不劳烦顾小姐。哎呀，倾城，他的死活不关我们的事。走。李飞姐，这废物竟然如此干净利落的交出了超导技术，也不知道该说他识趣呢，还是该说他愚蠢。当然要夸他了，他可是帮了我大忙。今晚过后，拿到技术开发的骑士集团就会成为全球巨鳄，称霸全球经济。齐小姐，结果还没宣布就开始嘚瑟，小心一会儿脸被打肿。整个云海市哪有哪家集团能跟我骑士集团相提并论？所以玄女都统的选择，除了我，别无其他。是吗？可在我看来，顾家的顾氏集团更合适。顾氏集团不过是让我宰割的虫蚁罢了。有什么资格跟我抢？秦无说，你别挑拨离间。都统觉得哪个集团合适，自然会选择。哎，愚昧的女人呐、啊！秦无双，好心替你前妻说话，却被奚落的感觉怎么样啊？你要不要照照镜子看看？现在好像一只小丑啊！齐小姐，一会儿玄女公布结果之后，没准你才是那个小丑。别逞口舌之快了，废话不多说。我们植入主题超导体技术合作开发的集团是顾氏集团、哎。老公，我没有听错吧？入选的是、哎、是我们顾氏集团。没错，是真的。玄女都头亲口宣布的吗？玄女都头，您是不是念错名字了？入选的应该是我们骑士集团，而不是顾氏集团。没有念错，入选的。就是故事集团，不对，完全错了。齐雨飞，刚才我说什么来着？现在你才是真正的小丑。青城，之前我就和你说过，你们故事集团最有机会拿下这项开发的合作权。切，我们故事集团之所以入选，是人家玄女都统照拂我家青城，跟你有什么狗屁关系？<笑>别来揽功劳你。当然，我们故事集团那也是有实力的。玄女都统。您一直不肯诛杀秦无双，还三番四次的包庇他，甚至将这项技术交给了顾倾城。我想您是看在往日的情分上包庇他吧。可是他是一个叛国贼，您要是继续包庇他，可就也成了有罪之人了。怎么，何时轮到你来质疑我了？是我自然没有资格质疑你，但此人恶贯满盈，应该将其捉拿审判，而不是放虎归山，留下祸患。审判我，齐小姐。就凭你一个人，怕是没这个资格。我没资格，要不是看在玄女都统的面子上，你怕是早已身首异处了吧？既然你那么想寻死，那我就给你一个机会。啊、居然是天下第一商会会长明龙！明龙老板掌管全国商业的经济命脉，今晚怎么会出现在这里？肯定是齐小姐请过来的。我明龙代表龙国万千商会，向逆贼秦无双发出审判。即日起，龙国任何的企业私人不能亲近和接近秦无双，违令者视为挑衅龙国万千商会。幸好我们国家早跟这废物划清边界，不然就要殃及吃鱼了。被明龙老板审判了，这秦无双就算有钱也花不出去呢，早得饿死在街头嘛，这不？齐雨飞。您就有这一张，光这张牌，可能不太够。放心，你今晚插翅难飞。御史大人陈斌、龙族首级客卿卢记，还有辅佐国主的太傅常春木，他们都出动了。秦无双这狗贼今晚死定了。我乃江省御史陈斌，今晚正式对秦无双发起审判，择日起剥夺秦无双龙国国民身份。
将其定罪。我以龙族首席克星对秦无双发起审判，即日起，与秦无双结党营私者，杀无赦。老夫以个人名义对秦无双进行审判。从现在开始，秦无双的种种罪行全部编入史册，打造跪像，供世人千年唾弃。喂。秦无双，龙国各界剧情向你联名发起审判，是你莫大的荣幸，还不赶紧跪下谢罪？他们四个还不够格，死到临头了还在嘴硬。玄女都统、御史大人、龙族首席客卿、太傅大人，以及明龙老板，联名发起对秦无双的审判，乃龙国上下意志代表，请您不要再阻拦我等。刚才秦无双说的没错，就凭他们四个还不够格。好。民女齐雨飞，恭迎黑虎都统。黑虎，黑虎与玄女同级的黑虎大人也来了。秦无双这次他算是死定了。拜见黑虎都统。黑虎都统。拜见。拜见黑虎都统。起来吧。谢谢都统。玄女。加上我黑虎，还有没有资格审判逆贼秦无双啊？黑虎，这没你的事，你非得插手进来。这个叛国贼在这里胡作非为，你身为都统，无动于衷，这叫不关我的事儿。你休要乱扣帽子！你要是再阻拦啊，就不是乱扣帽子的事儿、嗯，这叫坐实罪证。玄女，小姐，你不是糊涂人吧？你，秦无双。国主心善，饶你狗命不死。你非但不惜命，反而在云海是为非作歹、胡作非为。你可知罪啊？你们执意要杀我，不管我知不知罪，也并不重要。但我没想到的是，最后出现的人居然是你。矢口抵赖，齐飞，把他的罪证书给我拿上来。秦无双被陷人身行动期间，非法闯入顾家，夺走其传家宝《山河设计图》，非法组织变卖《山河设计图》，国有超导体技术，数罪并罚。等住，这些借口不错，无可挑剔。你把你所作之恶说成是一种借口，<笑>既然你冥顽不灵，蔑视国章，那我就不说什么了。六大将领何在？六大将领何在？末将在。我这话你没有听见吗？末将在。有罪之将顾倾城在。肃清现场，大刑台，请行动。黑虎，此事事关重大，需要上报国主再做定夺。要是你再当众阻挠，小心我参。无妨，他现在还杀不了我。蝼蚁般的废物罢了。我轻轻一捏就能把你捏死，没有了玄女的庇护，你连个屁都不是。顾倾城，是给你一个戴罪立功的机会，押犯人上刑台，准备行刑。上去吧。看来你也想让我死啊？罄竹难书，人人得而诛之。好，那我再阴你最后一次，从此以后，你我之间再无任何过客。顾倾城，你来主席。是。顾兴这个任务，你能否完成？末将，不辱使命。秦无双，没想到你能死在我的手里吧？啊！<笑>还不动手？是。秦无双。从你背叛祖国、祸害黎民百姓的那一天起，你就应该知道，你的下台唯有血染刑场，以命抚冤。所以，你别怪我。我不怪你，我只是觉得你愚昧的让人可笑。愚昧？一个有罪之人也配对我评头论足？为取我性命，不惜如此兴师动众，真是给足了我面子。可惜。你们的计划落空了
，黑虎都统坐镇，六大将领行刑，你区区一个武功被废的废物，如何免死？还在这装腔作势呢？有黑虎都统在这儿，一切阴谋诡计都是纸老虎。倾城，别听这废物叽叽喳喳的，赶紧宰了他，戴罪立功。收了，闭嘴。还不行行？是。破！你你没事？怎么我死了你才开心吗？是谁？究竟是谁阻挡黑虎都统行刑犯人？敢与黑虎都统作对，怕是不知道死字怎么写。赶紧出来跪下认错，没准黑虎都统心情好了还能饶你一命。玄女，莫非是你所为？你眼睛是瞎了吧？看见是我做的？莫非是你武功没有被废？不可能！他的经脉皆是我所断，任何习武之人一旦经脉断了，不可能再有腹肌之力。那究竟是谁在暗中保护秦无双？秦无双曾为龙国天龙侯，国主之下全是无双。或者他这天龙侯时，暗中养着一些人也说得过去，都是一些不现身的土鸡娃狗罢了。不足畏惧，六大将领听令，将秦无双就地格杀。是，蝼蚁汉术。呃呃呃呃这个人好强大！不管什么狗东西护着你，老子让你三更死，你就活不到五更。你、嗯、去！母、哦、出山，这是黑虎的杀招。跪、呃！这究竟是什么力量，竟然能让黑虎下跪？这怎么可能啊？到底是谁在护着这个狗东西？李飞姐，此人和昨天地下酒店暗中保护秦无双的那个高手应该是同一人。众生，跪！<笑>我说过，你们杀不死我的。别说六大将领与黑虎联手，哪怕整个军团倾巢而出，也奈何不了我。你勾结万人，镇压我的罪加一等。你是要彻底与我龙国为敌吗？黑虎，你这颗臭葱还代表不了龙。一群翻不起浪的跳梁小丑，就算我落魄了，你们也奈何不了我。收拾你们，易如反掌。今日只是给你们一个教训，他日若再冒火，绝不轻饶。查，给我查，看看哪个狗东西敢保护这个逆贼！是，仙女，有能力镇压我等之人，绝非庸辈。查一查，有没有可以对号入座之人？你不是很嚣张吗？自己猜去。不管是谁。敢让我等下跪，我一定要杀了他！都统，我们几个加起来都不是他的对手啊！黑虎都统，我认识一位神秘人，他的势力恐怖超然，他仅凭一人之力就击溃了樱花妖女。只要他愿意出山，一个连面都不敢露的鼠雀之辈，必然束手受毙。没错，没错，请他来。可是我不知道他的下落在哪里。黑虎都统，您别着急。那位神秘人对《山河设计图宝藏》里的轩辕剑很感兴趣，只要我们能拿到轩辕剑，那位神秘人一定愿意出山诛杀秦无双和暗中守护他的鼠辈。很好，秦玉飞，你立大功一件。谢都统，而且我已命人破解了这《山河设计图》，知道了宝藏所在地在哪儿？顾家老宅。什么？宝藏就葬在我们顾家老宅里？<笑>造孽呀！这么多年，我们竟然没有半点线索，天不顾我顾家呀！要是早知道，咱们顾家不早就飞黄腾达了吗？你早干嘛去了？我哪知道啊！哎呀，好，明天下午一同去顾家老宅探宝藏。齐飞，你立大功，宝藏分你大头。多谢黑虎都统。属下玄女恳请天龙侯降罪。你何罪之有？今晚黑虎等人对您发起审判，属下理应阻拦，但最终却让您遭受侮辱。此事是玄女错。你与黑虎同级，我身份又敏感，阻拦不了实属正常。况且，我现在不也没事吗？谢天龙侯体谅。另外，属下还有要事禀告。说。齐雨飞发现了宝藏的位置就在顾家老宅，而且他们约定明日便去顾家老宅寻宝。那明日我也去瞧瞧热闹。是，天龙侯，奸细集团的首脑
您确定是黑狐吗？十之八九了。那属下立即禀告国主，发兵擒拿黑狐归案。哎，不必着急，奸细集团根深蒂固，除掉一个黑狐，就会有另一个黑狐冒出来。我要做的，是要将他们连根拔起。属下明白。一飞剑，一飞剑，这就是轩辕剑，用轩辕剑来镇守宝藏入口，好大的手笔呀、啊！这就是轩辕剑。真是一把好剑啊！只要我们取得轩辕剑，就一定能请神秘人出手，解决秦无双那个狗东西。谁说我要把轩辕剑送人了？那那您？轩辕剑我拿定了，有了轩辕剑，就可以雄霸天下，神挡杀神，佛挡杀佛。倒是区区一个秦无双，何惧之勇？民女齐雨飞，恭贺黑虎都统喜得神剑。我等我等恭贺都统喜得神剑，轩辕剑在那纹丝不动，你们就着急庆贺，也不怕风大赏了舌头。轩辕剑在那纹丝不动，你们就着急庆贺，也不怕风大赏了舌头。你这狗东西，谁让你来我们顾家的？给我滚蛋！我们这里不欢迎你。阿姨，您别光在那叫，要不您亲自把我赶走，可你敢吗？秦无双，之徒，你说话越来越嚣张跋扈了。就只许顾小姐无情杀前夫，不允许我这个前夫嚣张跋扈。昨天的事儿，我已经禀告国主。你若敢仗着背后的守护之人，再对我等不敬，国主会下令召集千万镇守军，甚杀你。放心，我今日是为轩辕剑而来，对你没兴趣。一个废物来夺轩辕剑。真是可笑至极呀、啊！你们今日出动这么多人，若拿不出轩辕剑，那才是笑话。轩辕剑有什么难拿的？金雄，末将在，拔出轩辕剑，献给我。是。嗯、我居然靠近不了轩辕剑，不愧是轩辕剑。竟有如此恐怖的剑威，连金雄也只能走两步。弱小拥有此剑不容易呀、啊。轩辕剑，狗邪不得！黑虎，你刚才不是还信誓旦旦的吗？如今却吃了闭门羹，脸被打得疼不疼啊？连金雄将领都只能迈出两步，这轩辕剑真是恐怖如斯啊！玉飞剑，不会谁都拿不到轩辕剑，最后只能空手跑山，不得入宝？急什么？黑虎都统还没出手呢，我来试试。我也只能走到第五步，连玄女都统都只能走到第五步，那谁还能拿到轩辕剑啊？玄女都统只能走到第五步。看来在场的人，只有黑虎都统能拿下轩辕剑了。黑虎，是不是胆怯，不敢去试了？什么叫我不敢？是你迫不及待寻死了吧？看我拿到轩辕剑，用你的心尖血开刃！不愧是黑虎都统，前三步毫无压力啊！看来黑虎都统要拿下轩辕剑了。废物。看我怎么拿下轩辕剑，砍掉你的头颅！你他妈什么意思？三步之内，你必重伤退去。你算什么东西？有什么资格质疑黑虎都统的实力？废物！如果我能顺利再走三步，你又如何？任你宰割！哈哈哈哈哈！到时候
你可别跪地求饶啊！废物，看老子怎么镇服轩辕剑！已经五步了，再走一步，青无双这个废物就要死翘翘了。敢肆意妄议黑虎都统，还以为自己是高山之巅的天龙侯呢。没想到黑虎进步竟如此之大，看来他能走到第六步。废物，你死期到了、啊！黑虎都统，你没事吧？啊，轩辕剑，不愧是。万古第一神剑，一剑光合十九州，一怒可吞佛藏、地狱。我黑虎还没有资格拥有它。黑虎啊，刚才你放了那么多装逼的屁，可结果呢？秋车，轩辕剑乃是神剑，世界无人能降服。刚才在轩辕剑的剑位下，我才走了五步。你这个废物就更不要奢望轩辕剑了。你的小命，都是被别人庇护下来的。秦无双。没想到你被废之后，嫉妒心居然扭曲到如此严重。你要说黑虎都统不行，那你去试试，你敢吗？有何不敢？<笑>哎呦，有热闹可看了啊！别刚迈出一步就被弹出来，摔破脑袋成了傻子。成傻子好啊，成傻子就可以把咱的三百亿拿回来了。<笑>是。他竟然没事儿，估计是侥幸的。他连着走了三步，再看看，我就不信他能走五步。五步很难吗？五步了，不，他怎么做到的？而且他身轻如燕，没有半点停顿。你们确定？已经废掉他的武功了，千真万确啊！我下手狠辣，哪怕是神明也扛不住，何况区区一具人神？如果他的武功没有被废，以他的脾气性格，我们如此侮辱他，你以为他会饶过我们吗？也才五步而已，我跟玄女都是五步，他就是侥幸，我就不信他能踏入第六步。你们在我任职时就被我强势镇压，如今亦是如此。他走到轩辕剑旁边了，那宝藏岂不是都是他的了？别他妈喊了，我又不瞎！你是怎么做到的？想知道跪下的可以告诉我。放肆！黑虎都懂，别着急，我知道他为何轻松走到轩辕剑旁边了。为何？轩辕剑乃万古神剑，万年以来怕是早已通灵。轩辕剑万年来镇压强者无数，他的剑威恐怕只对强者有效。这废物，轩辕剑自是瞧不上，故而任由他靠近轩辕剑。也就是说，没有习过武的人都能轻松靠近轩辕剑。没错，而且身体越孱弱，越废物，就越容易接近。原来如此，哦，难怪他能接近轩辕剑，差点被他给唬住了。于飞剑，黑虎都统，小的也没有练过武，要不要让我也试一下？可以啊，去吧。你们硬闯不过来，让一条狗跑来当炮灰，真有意思。秦无双。你骂谁是狗呢？骂你呢？你，等一下，把他杀了，我给你立头功。黑虎都统，这秦无双身边有高人护着，我，我不敢呐。你没脑子啊！轩辕剑对练武之人有压制效果，你杀了秦无双，那个高手如何护得住他？对，哼，小的定不负使命，一定完成黑虎都统交代的任务。秦无双，下地狱去吧！你给我干！是是是，竟竟然没用！齐飞，瞧你出的好主意！黑虎都统，我也不知道为什么会这样，也不知道他走了什么狗屎运，全场居然只有他能接近轩辕剑。接近又怎么样？轩辕剑岂是一个废物能够拥有的？剑威如此恐怖，那剑本身的实力更是不容小觑。如此神剑，怎么能屈尊于一个废物？这轩辕剑确实勉强可以，以后你就跟着我吧。秦无双，轩辕剑定龙国江山，镇万亿子民。别说你这废物，凭什么？就你这卖国贼的身份，碰他一下，都是对龙国江山和子民的亵渎。顾倾城，你管管你前夫吧。秦无双。
。轩辕剑不是你能拔出来的。另外，我劝你别乱碰，否则脏了轩辕剑，坏了龙国国运，你担待不起。那我要是碰了，你们能奈我何？秦无双，你若再冒犯轩辕剑，我必定不顾性命，取你头颅献祭亡国百姓。你啊，本性尚可，就是太愚昧了。是你太放肆了，更放肆的还在后头。<笑>你竟然真的拔出来了？不可能！他一个废物怎么可能拔得动轩辕剑？轩辕剑竟然选择了被龙国军团驱逐的一个叛徒！该死！都督，见闻已退，我们直接把轩辕剑抢过来。可秦无双背后还有一个高人保护，只要我们不伤害他，那他背后的那个高人就没有理由对我们动手。他若敢动手，就是与整个龙国为敌。六大将领何在？末将在！抢回轩辕剑，切记不要伤到秦无双。是，这么急不可耐想挨揍，你们是有受虐倾向吗？嗯嗯嗯、全靠着轩辕剑轻松击退了六大将领。轩辕剑到了这个废物手里，真是暴殄天物啊！黑虎，你要不要过来体验一下？你得意什么？你只不过是走了狗屎运，侥幸得到了而已。废物的本质就是废物，你以为拿到轩辕剑，你的实力就能达到顶峰吗？那你说，你要是被一个废物当众羞辱，后果岂不是颜面尽失？看剑，看剑，虚晃一下而已，瞧给你吓的！妈的，你敢耍我？对呀、啊，就是耍你。怎么，你过来打我呀？原来。你想让我打你，然后你就名正言顺的用轩辕剑来打我，老子不吃你这套！宝藏名录，果然轩辕剑就是打开宝藏库的钥匙，宝藏就在这下面。那雨飞姐，那我们岂不是可以找一个挖掘机车队，掘地三尺就能把宝藏挖出来了？蠢货，要是人力能挖开的话，还用得着轩辕剑镇守吗？那我们想要打开宝藏库，只能看秦无双那个废物的脸色了。<笑>无双啊，你看你都有轩辕剑了，宝藏库里面的宝贝又这么多，你一个人也拿不走。要不分我们顾家一点点？是啊，<笑>看在你曾经是我们顾家女婿的份上，<笑>就多照顾一下我们家呗。爸妈，秦无双这种人，人神共愤，你们干嘛要讨好他？哎、臭丫头，你懂什么？只要我们顾家能从这个宝藏库里面分一杯羹，我们顾家以后就不用看任何人的脸色了。你们，哎呀，无双啊，你考虑的怎么样啊？这么多宝贝啊，这宝库里的宝藏确实多。阿姨，你说的没错，我一个人确实无法独享。哎，对嘛对嘛，这样的宝藏要大家一起共享，才和气生财嘛。对对对对对，有道理。在你这个废物失去。那你还愣着干什么？赶紧把宝藏名录拿给我看看。看在你拿到轩辕剑开启宝藏的份上，我们允许你拿走一点边角料的宝藏。抱歉，我突然改变主意了，不想分给你。你敢试试？放肆！别忘记了，现在宝藏是我的，是你们有求于我，别把自己太当回事。哎呀呀呀！哎呀哎呀黑虎都头，秦小姐，你们别冲动啊！秦无双现在手中有轩辕剑，万一他玉石俱焚，毁了宝藏名录，那我们不就是空手而归了吗？<笑>无双啊，刚才呢，黑虎都头和秦小姐都有些冲动，你别放在心上啊！<笑>不放在心上也行，但我有条件，我要他们道歉，而且是跪着，负荆请罪。混账狗东西，你敢侮辱我！你当真以为黑虎都统不敢杀你吗？你还在跟我叫，那就等你们看完之后再决定道不道歉吧。<笑>我黑虎位高权重，意气风发，让我下跪请罪。别说是一个宝藏，十个、一百个都不配。秦无双，我可是龙国首富，身价四千亿，这些宝藏于我而言不过是锦上添花吧。你居然拿这个要挟我下跪，简直是痴人说梦！价值五千亿的传国玉玺珍品，我的天哪！传国玉玺竟然在这宝藏库里！哎呀，这这这这这，这里还有冤枉勾结剑，最少近六百亿啊！这个，老公老公，和氏璧、女王九鼎、十二金人、太阿剑。<笑>神农一柳，价值连城了！天哪，宝贝！居
然都是真的。宝藏库里竟然有如此多的无价之宝，一定要拿到这些宝藏，看他怎么样啊！让我下跪，负荆请罪，有失我身份呢。要不咱们换个条件，我保你十年不死，怎么样？我还是想看你们负荆跪下。秦无双，黑虎都统已经退一步了，你别得寸进尺。既然都退了，那就退到。你，哎，好，我下跪请罪。但今日之事，我会铭记在心，日后你可别落在我手里。那就请吧，二位。秦无双，我以负荆请罪，你可满意啊？请罪就要有请罪的姿态。你们二人，一人给他十鞭。这打！哎，力度要足，不然不算数。杜通得罪了。秦无双，你给我等着！我要让你上阵，你敢要战死我！你说，十遍一万。现在咱们算一算，这宝藏怎么分吧？自然如此。我打算两日之后举办一场分宝大会，凡是拥有名额者，都可参与分宝。那这名额该怎么算？自然是我说了算。接下来我念到谁的名字，谁就有资格参与分宝。好。别跟我耍花样！玄女都统可参加，贪狼七杀二人可参加。哎，无双啊，我们呢？我们呢？你快宣布啊！如你所愿，顾倾城、顾文航、林玉花都可参加。徐、啊、雨飞、徐天下、金雄、银雄、铜雄，你们也能参加？老子呢？抱歉啊，伟大的黑虎都统，你很遗憾失去了此次分宝的资格。原来你从头到尾都在耍老子，你真聪明。老子要杀了你！今日三我认栽，秦无双，我黑虎发誓，此生必要将你挫骨扬灰。金雄，我们走。我们也走。好。岂有此理！敢他妈耍我！秦无双的狗东西，不让您参加分宝大会，您打算怎么办？不让老子参加。老子就他妈自己去！金兄、银兄、铜兄，听令，末将在。以虎符为令，召集龙国军团，百营一仗，立刻带万军到达于海市。老子要率百万大军降临分宝大会场，杀青无双，夺宝藏。都统，万万不可！虎符乃是龙国军团最高令牌，非龙国面临危急时刻不得使用啊！妈了个巴斯！老子掌管虎符，动不动用老子说了算。再敢废话，老子弄死你！末将遵命。民女提前恭贺黑虎都统旗开得胜。哈哈哈哈哈哈！天龙侯，黑虎向来骄傲自大，自尊心极强，您此番故意羞辱他。是想逼他在分宝大会上报复你？没错，黑虎绝对咽不下这口气。而我有轩辕剑，背后又有高手保护，他若想杀我，必然会动用奸细集团的力量。只要他们倾巢而出，就正中我等下怀了。我也可以趁机一网打尽。天龙侯英明，那分宝大会当日需不需要属下正式逮捕黑虎？不用。蛰伏多日，自废武功，顶下黑锅，不就是为了这一天吗？黑虎罪恶滔天，我若不以天龙侯的身份将其逮捕，对其诛杀，难平龙国千万子民的冤魂。属下玄女，恭迎天龙侯回归。不必多礼。若让误解您的世人知道，您为了龙国江山，默默无闻扛下罪行，奉献一切。他们必然无比悔恨感动，尊奉您为千古圣人。若您的前妻知道，您为大国甘愿放弃小家，他对您的怨恨也将烟消云散。更悔恨，为何对您如此绝情？只要山河在，民安康，我无怨
天龙侯，黑虎那畜生竟然私自动了虎符，召集百万大军兵临云海。他疯了，彻底疯了！天域令其灭亡，必先让其疯狂。正好，我等。秦无双怎么把分宝大会定在这个鬼地方啊？哎呀，你看这怪阴森的！这秦无双手里有轩辕剑，他不会动了歪心思，就要把咱们都杀了吧？爸妈、啊，你们放心，只要有我在，他就算有歪心思，也不会对你们伤害半分。没想到你这个狗东西还是有自知之明，先给自己准备了一个墓穴，有可能是给秦小姐准备的。我劝你识趣点，既然我们人都到了，就赶紧分保。别着急啊，我还没定规则呢。什么狗屁规矩，赶紧说！规则很简单，想要拿到宝贝，只需要在面前这个水桶里往齐雨飞身上泼水，每泼一瓢水，就能拿走一件宝贝。齐无双，你在玩火自焚！啊、老公，好多金银珠宝啊！老公，我们顾家要发达了。算这个狗在守信，要是不守信，他根本活着走不出江海市。哎呀，无双啊，你不愧是阿姨当初最看好的后辈，看在咱们曾经是一家人的份上，让阿姨先挑选宝贝，怎么样啊？林玉花，你敢泼我吗？哼，齐小姐，别再摆你那副龙国首富的样子。等我们顾家拿到这些价值连城的宝贝之后啊，龙国首富的位置怕是要更换的。哼，我就怕你跟那个狗东西一样，有命拿没命花吧。哼，那就不劳你费心了。<笑>无双啊，你考虑的怎么样啊？好啊，既然阿姨那么迫不及待，那就请为大家先做一个表率。哎<笑>，好好。<笑>你敢？哼，我有什么不敢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我已经破了齐雨飞十下了，我是不是可以挑选十件宝贝啊？当然，但是得等其他人都履行完规则之后，统一分发宝贝。好、啊，还有没有人想要拿宝贝的？如果想要的话，就请继续给我们齐雨飞小姐洗洗澡吧。雨飞姐，要不我也……连你这个狗东西也敢跟我以下犯上？嗯。啊玉飞姐，是我不知道的，是我诡秘心窍，是我错了，你原谅我好不好？你给我滚开、啊！我也奉劝你们啊，别和这个狗东西狼狈为奸，别怪我到时候没有提醒过。你敢威胁我？你可以这么认为。看来是有人给了齐小姐底气，连我都敢威胁。玄女都头，今日之事与您无关，我奉劝你，不要趟这趟浑水。若我不听劝呢，那我只能把您当成秦无双的同党了。哦，哎呀，你看看你现在的样子，多狼狈呀！连一个地位低微的林玉花都能给你整得如此狼狈，你说，你有什么资格劝阻我？你有什么资格定义我？嗯嗯嗯，是，我是没有资格，但黑虎都统有。秦无双。以恶贯满盈，为非作歹。我黑虎率领百万大军而来诛杀你，还龙国一片清净，还人世一个公道。百万大军，报！禀告玄女都统，龙国军团百万大军已将天地祭坛团团包围，满盈一掌，各就其位，随时可将其攻破。知道了，下去。是。百万大军，龙国百万大军怎么会出现在这儿啊？是黑虎都统带来的。哎，我
我刚才如此侮辱秦小姐，我恐怕是小命难保了呀！老公，你赶紧想想办法呀！我能有什么办法呀？这，都头，莫非您动用了虎符，率领百万大军降临云海市？怎么，我做任何事情需要给你汇报吗？末将不敢，但虎符乃是龙国军团的兵符，不可轻易动。况且云海市也无战事，您如此草率动用虎符。恐让国主猜忌。不倾城，你下犯上，忤逆军令，罪加一等。来人，立即把他关押。等候发落。等候发落。女儿，女儿，黑虎都统大人，我求求您，我女儿刚才她没有质疑您的意思，求求您大人有大量，饶过她吧。都都饶命，都都饶命。林雨花。你刚才泼我水的那个嚣张劲儿去哪儿呀、啊？刚才是我狗眼看人低，是我没眼力劲儿，是我错了，对不起。我求求你，向黑虎都统大人求个情，让他放了我女儿吧，求求你。想让我帮你求情也不是不行，但是你要帮我做一件事情。好好好，别说一件，十件我也愿意。<笑>开枪。打死他！我就请求黑虎都统饶你女儿一命。看到他了吗？秦无双就是他，害得你家破人亡。开枪杀了他，一切就全部结束了。黑虎，齐雨飞，本来想和你们玩一玩，奈何你们寻死心切也罢，那我就成全你们吧。负隅顽抗罢了。秦无双，劝你跪下磕头，老子给你死个痛快。该磕头的是你吧？还敢大言不惭！哼，那你就去死吧！玄女都统，玄女，你明知秦无双有罪，还护着他，是知法犯法，罪行同等。金雄银雄同雄何在？末将在，鹰一掌何在？末将在。虎符未令，将玄女都统拿下。是。他日我向国主禀报，由国主定夺。我不想伤你们，金雄。把手铐给我，都统，得罪了。你听令行事，无罪之人。秦无双，你现在除了轩辕剑，还有背后保护你的人。你再无任何底牌，在百万大军面前，你的任何底牌都是脆纸一张，不堪一击。你这狗东西，折腾了半天，还是逃不出我们的死圈。是不是很不甘心啊？你们别得意太早了，万一事情有反转，<笑>有反转，睁开你的狗眼看清楚了。在祭坛外有百万大军，在祭坛里一掌众多，还有六大将领，还有老子我黑虎，你拿什么反转？还有站在我身边这几个，一个掌管人权的江省御史，一个是掌管龙国特殊力量的首席客卿。还有一个就是代表国主意识的太傅，你又有什么呀？你又有什么呀？秦无双，我劝你还是乖乖投降，受死，免得株连九族，那样你会让你们秦家一辈子蒙羞。听说你暗中培养了很多高手，哈哈哈，不瞒你说，我已经让龙族成员监控整个天地祭坛，此时此刻，一只苍蝇都飞不进来，等待你的下场只有死。秦无双。你若将宝藏如数奉上，我等便留你个全尸。<笑>好一个蛇鼠一窝呀、啊！看来这些都是你们内部集团的底蕴了。还有，你不是想看我还有什么底牌吗？那好，那我现在就让你们看看，无论什么样的底牌都救不了你的狗命。所有人听我口令，杀了他，赏金万两。贵公公，该是你现身的时候。女儿，这个贵公公是何许人物啊？贵公公是宦官之首，国主身旁的红人，所有关乎国主的至高命令都是由贵公公出面宣旨。这位公公来此处，不会也是为了取秦无双的脑袋吧？不知道，都给洒家住手！贵公公，你来干什么呀？洒家来此是有圣旨要宣。圣旨。<笑>国主万岁！谁给他的胆子，见圣旨不拜
估计是被我们的阵势吓傻了吧。国主诏曰：因情无双，为抓捕叛国之贼，顶替罪行，自废武功。国主感动至极，现恢复天龙侯爵位，世代传承。因情无双，以身设局。引出贼首黑虎，众贼子常重木、罗无忌、陈斌等人，功盖千古。国主家封情无双为龙国天尊，地位与国主平齐。钦此。天龙侯，您辛苦了。哼！秦无双居然恢复了天龙侯的爵位。居然还加封了龙国天尊，与国主平齐，到底是怎么回事？于佩姐，他竟然不是卖国贼，那我们岂不是死定了吗？闭嘴！别他妈来烦我！居然是假的，他不是卖国贼。女儿，秦无双要是恢复了天龙侯爵位，会不会对我们下手啊？你快去求救他吧！看在你们曾经是夫妻的份上，他一定会原谅我们的。是啊，我现在还有什么资格去求他？他为了江山社稷。不惜牺牲自己的声誉和武功，不惜背上卖国的罪名。可我一不信任他，二不追查真相，每次见到他还不分青红皂白的诛杀他。他说的对，我就是一个愚蠢透顶的女神。啊！女儿别激动，不让你去求他了，妈脸皮厚，等会儿妈去啊。起来。嗯，贵公公，我不知道秦无双给了你多少好处。但是假传圣旨，你罪该万死。什么？假传圣旨？于飞姐，那我们岂不是又没事了？哼，原来是假的。放肆！黑虎都统，你竟敢质疑这圣旨是假的？谁不知道？你跟着秦无双是多年的挚友啊，如今他大难临头，你伪造圣旨，跳出来救他一命，合情合理。甚至我怀疑。你是他的同党，你抗旨不尊，你竟敢颠倒黑白、混淆是非，睁开你的狗眼，仔细瞧瞧，这圣旨到底是真是假，是不是国主的亲笔？嗯，我曾经有幸见过国主亲笔，这这好像是真的。莫非我们一直误会了天龙侯？黑虎，国主亲笔在此，还敢造次吗？你常年伺候国主，当然有。模仿国主字迹的能力，你把圣旨给我，我一看便知真假。好，呵呵呵洒家把圣旨给你，看你又能如何？哎，黑虎都统，你好大的胆子！你连圣旨都敢撕，你反了你，你简直反了！要是真的圣旨，我肯定不敢亵渎，但这他妈是假的，留着。就是对国主的亵渎啊！我明白了，原来你是故意撕的。啊啊啊、贵公公勾结卖国贼秦无双、啊，挑衅国主，祸乱朝政。当初打着镇压反贼的旗帜，做着叛谋大逆的荒唐事。黑虎，你是不长头发，也不长脑子呀！杀头的事儿，竟然也做得如此明目张胆。不要着急，马上就轮到你。那我拭目以待。是人见如何？这里已经被我的百万大军包围了。普吉瓦狗围城的包围圈，假把戏罢了。若不是想将你擒拿归案、公开审判、还市民一个交代，此刻的你早就已经人头落地了。这以为身后藏着只老鼠，你竟至死废武将的反客为主，痴心妄想！我就让你尝尝被我百万大军撕碎的滋味。忠义者何在？我将在。传我令，率军压境，缉拿叛贼，秦无双、贵公公。我将遵命。刘大将领何在？我将在。我将在。尔等五人，率忠义者，结成阵法，困住秦无双等人。带百万大军冲锋而至。是。五十三刻已到，黑虎该结束了。是该结束了。五十三刻，要斩的人不是我，而是你。<笑>行动开始。
事儿。什么情动？你们三人干什么？孙天龙侯之命，缉拿反贼。我三个养熟的白眼狼，老子弄死你们！啊啊啊啊啊啊、愣着干什么？给我杀了秦无双！贪狼，七杀，尔等还执迷不悟吗？你们没看出来，这是天龙侯设给黑虎的一个局吗？末将愚钝，全心酿成大祸，请天龙侯恕罪。恳请天龙侯恕罪。行了，别哭丧着脸，各自下去领五十大板，军将一级，取消将领头衔。感谢天龙侯。玄女，我还没发话，你就替我做主了。末将不敢，末将是念在贪狼七杀，心性不坏，所以想给他们一次改过自新的机会。行了，就依你，起了吧。谢天龙侯。感谢天龙侯。我等是受了黑虎的蛊惑，才会做出如此忤逆之事，恳请天龙侯饶命！一群软蛋！你们所犯之罪，乃是死罪，活是活不了。但我可以给你们一个机会，交代所有罪行，就地自裁。我可饶过你们族人亲友。多谢天龙侯。刺石恶虎，怨不得。黑虎，你还有什么话想说吗？老子谋反不成，人才，有啥要过，听你的。哼，别着急啊，谋反只是一罪，你通敌叛国、割让城池、荼毒百姓，这些账咱们得一笔一笔算。别他妈磨磨唧唧的，老子虽然心不正，但是明正。老子没干的事儿，不要甩锅给我。莫非卖国之贼不是你？莫非卖国之贼不是你？什么他妈的卖国！老子没干，就是不认。你只需要回答是或者不是。回答你个蛋！我他妈弄死你！<笑>玄女，你下手也未免太重了。属下忽入天龙侯心切，没有控制好力度，误杀了反贼，请天龙侯责罚。玄女，你从军多少时日了？回天龙侯，九年六个月，二十三日。你从军九年有余，立下赫赫战功，杀敌无数，又凭借着超高的武功，被封为王侯之下的左都统。向来你心思缜密，手段温和，可今天突然犯下这种低级错误，尤其是在我要逼问黑虎的情况下。属下只为保护天龙侯的安危，并无恶意。也罢。你护我有功，将功补过，起来吧。谢天龙侯。如今黑虎已被伏诛，接下来轮到你们了。老夫警告你，老夫乃龙国太傅，国主的启蒙恩师，主流学派的开创者。你敢对老夫不敬，你就是对国主的不敬，你就是挑战全天下所有的读书人。你这个老匹夫。还挺会给自己脸上贴金呢，但我要想动你，别说耶稣了，就连玉皇大帝来了都拦不住。把长城木陈别罗无忌带下去，关进水牢，待罪证审判，秋后问斩。我乃龙国太傅。玉飞剑，我还不想死，你快想想办法。秦无双，你要杀我？不是我要杀。而是龙国黎民百姓要诛你，是天道要诛你。你别忘了，我是龙国的首富，把握住无数行业的命脉。一旦你要是杀了我，经济行业动摇，百姓流离失所，敌国就会趁虚而入。这个罪责你担得起吗？怎么，怕了？要是你好声好气的求我，我可以将我家产的十分之一送你，够你快活好一阵子。我想你误会，我只是很好奇。你哪里来的自信？觉得你能影响到龙国的国运呢？跪下！秦、啊、无双，你要干什么？干什么？我要让你们睁大狗眼，看看这天上是什么！这汉卿，脏东西，家长有脏东西啊！脏东西
，他们有为国捐躯的士兵们，有被你们这群卖国贼害死的黎民百姓，他们都是龙国土地上的子民，竟敢说他们是脏东西！我错了，我错了，我错了！跪下，磕头认错！啊，我磕，我磕！啊，到底要磕几个呀、啊？一直磕。啊好，齐小姐，你怎么不磕头？难道要我主动帮你吗？我不敢，乾隆侯让民女磕头，民女就磕给您看。<笑>禀告天龙侯，齐雨飞已晕倒，请交给属下看守，待他醒来再行问责。玄女都统对齐小姐很是上心呢，能为天龙侯分忧，是属下的荣幸。天龙侯，那我能不能？不可了。嗯，这，你，秦无双，对不起，我没想到你为了龙国大业，竟然牺牲自己。那顾小姐应该想到，你我曾经情如磐石，我也未曾伤害你，但你却为了国之大义，要杀我而后快。哎呀，乖女婿啊，这一切都是误会嘛。现在误会解除了，你看，要不抽个时间去复婚呗？这样咱们一家人就合家欢乐了嘛。请你注意自己的措辞，亵渎无名，罪行可不小。玄女，以我之名，立即昭告天下：三日后五时三刻，所有参与叛国之罪者，于死亡审判场问斩。属下遵命。有点意思。小女齐雨飞，拜见老板。哦，我们未曾见过面，你居然能认识出我就是你的老板？能在此时此刻救属下小命的人，也只有老板您了。还挺聪明，不枉我冒着暴露身份的危险救你。谢老板。不过秦无双的狗东西好像已经对你有所怀疑，您看属下要不要准备一下？你想怎么准备？属下认识一位神秘人，他实力恐怖，并且对轩辕剑很感兴趣。只要能请到他出山，秦无双和他背后的保护伞必定灰飞烟灭。好，那这件事情就交由你去处理。是。另外，鉴于你表现良好，没有供出我的存在，我可以告诉你我的最终计划。谢老板信任。实行最终计划，把国主控制起来。三日后，我要挟天子以令诸侯。重写龙国史记，您，您是要，你是不是以为我想要的是秦无双这个位置？不，我想要的是整个天下。哈哈哈哈属下听到这些，老板君临天下，你好好休息吧。记住，你那边的任务一定给我顺利完成。是。您您怎么来了？我要的轩辕剑呢？请您息怒，我这边出了点差错，轩辕剑落入了一个狗东西的手里。不过您放心，轩辕剑始终是您的。此人是谁？秦无双，龙国天龙侯。三日后，他将现身死亡审判场。区区天龙侯，蝼蚁而已。与您相比。他自然是蝼蚁，如此蝼蚁竟然敢私藏轩辕剑，实在是大为不敬。小女请求您三日后出山诛杀秦无双，砍下他的头颅，以他之血清洗轩辕剑上的污垢。好，那就如你所愿。那小女，提前恭喜您喜得神剑。另外，您说您要会见我的老板，是否要现在就安排一下？不必了，刚才你和老板之间的对话，我都听得一清二楚。这，你别担心。我对你们图谋的大业不感兴趣，我想要的只是轩辕剑。是我以小人之心夺君子之腹了。没什么事儿的话，三日之后再见。您稍等，小女斗胆问您一句：您是否未婚？未婚，那又如何
，那您觉得我怎么样？你想成为我的女人？是，这世间万千女子，唯有我懂你，也只有我才能配得上你。哦，那你说说看，你怎么懂我？不管你想要任何东西，我都可以满足你，这不就是懂您吗？你的意思是，你可以满足我任何要求？没错。我可以给你任何东西，包括我。接下来就由您解开我这个精美的礼物吧。如此低级趣味的玩法，勾不起我的兴趣。不如，我们换一个游戏。小女自当全力配合。断骨试心丸，天下第一奇毒，服用后每个时辰发作一次，发作时可致人感受肝肠寸断，三日时间得不到解药。便会痛苦而亡。你，你是让我服毒药？你刚才不是说可以满足我任何要求吗？怎么，现在不敢把你的小命交到我手上了？好，我若服用了，三日后您便给我解药是吗？自然。好，那小女便舍命陪您玩这个游戏。但小女有一个请求，请您答应。你说。但小女有一个请求，请您答应。你说，我说过，要把秦无双这东西做成人质把玩。小女请求您抓到秦无双之后，先交给我，让我将他四肢砍断，做成人质折辱一番，再要他的狗命。看来你对秦无双怨恨极深呢、啊。我与他不共戴天。好，只要你通过我的考核，我便满足你的愿望。好。行事果断，性格雷厉。若走在正道上，必然成为龙国之父。可惜呀、啊，路子走歪了。参见主人。我确实没想到，玄女竟然就是反贼集团的幕后首脑。那么，聘请你们四人来刺杀我的雇主中，有没有他的身影？主人恕罪，我等并不知晓雇主的真实身份，也不知道是否与玄女有关。希望你们所言句句是。多谢主人饶命。好好准备三日后的问斩会，我不想看到任何意外。遵命，主人。哎呀，原来是我们误会。这群反贼真是可恶！对呀、啊，隐藏得如此之深，幸好天龙侯料事如神，在如此短时间内将这群反贼揪了出来，否则龙国要大乱呢、啊！天龙侯如此伟大，我们竟然还错怪了他，而且他家庭罪行被审判那天，我还往他身上丢垃圾，我真该死，我真该死！天龙侯为了龙国，承受了多少难以想象的痛苦啊！爷爷，爷爷。以后我也要成为天龙侯这样的大英雄。好，好。我去，玄女，时辰到了，还差十分钟。时辰将至，将犯人悉数押上来。哎、就是他们，就是他们。叛国贼，滚蛋！叛国贼，就是他们，就是他们。死去，找死去吧你们！叛国贼。坏人，卖国贼！哎，说，快死吧！有你的出来，秦无双，这其实就是你的死期！真是该死！发什么了？赶紧走！走！你这个狗熊，敢这样跟我说话，信不信我拔了你的舌头？哼、嗯！走！走！跪下！宣读判决书吧。是，天龙侯。罪犯齐宇飞、许天下、陈斌、罗无忌、常重木五人，随同主犯黑虎勾结外敌，叛国害民，扰乱朝纲，罪大恶极，当斩首示众，慰藉天上亡魂。天龙侯，天龙侯，我什么都没做，我什么都不知道，我没有叛国。我没罪，我真的没罪啊！求你饶了我
，都是奇异飞机式的我，你吓他，别吓我呀！我吓我没用、啊。对对对，都是奇异飞搞的鬼。要不是他怂恿老夫，老夫也不可能在晚年之际做出如此违背祖宗的糊涂事儿啊！要杀要剐，你可着奇异飞来吧。天龙好，饶我们一次吧，给我个戴罪立功的机会。哪怕是让我亲手杀了秦宇飞，我连眉头都不会皱一下。天龙，再给我一次机会，再给我一次机会。秦宇飞，你说，如果给他们这次机会，他们会不会争先恐后的把你撕成碎片呢？哼，一群目光短浅的墙头草！你懂什么？我们只是为龙国切除孽障，是在为龙国做贡献。哼，天真至极！你们以为杀了我？秦无双就会放过你们吗？若是你们亲手杀了齐雨飞，我可以饶你们一命。若是你们亲手杀了齐雨飞，我可以饶你们一命。多谢多谢天龙侯大人，多谢天龙侯大人大哥。别着急着谢，我可以饶你们一命。但你们问问身后龙国的百姓，他们能不能饶你们？杀杀杀杀杀杀徐天下，你看到了吧？他就是把你们当小丑一样玩弄的。还是齐小姐看得透彻，但是我很好奇，齐小姐今日当众被斩首示众，居然面无惧色。莫非你知道今日可以死里逃生吗？我不仅要死里逃生，还要将你这狗东西做成人质，折磨致死。看来齐小姐还有没有用的底牌啊？那尽管亮出来吧。嗯。马上我就让你死无全尸！看来你很自信可以杀死我。秦无双，人外有人，山外有山，你根本不知道我为了弄死你这个狗东西，这两天受了多少次锥心之痛。我说我知道，你信吗？我说我知道，你信吗？你放屁！算了，无所谓，我懒得跟死人废话。那齐小姐就尽管亮出你的底牌吧。神秘人。小女齐雨飞，恭请您出山，当众诛杀齐无双，立您威名。神秘人，还有人胆敢来此劫刑场？哦，对对对，就是那位以一手之力击溃了樱花妖女的神秘人。他要是来了，我们就有救了。雨飞姐，都是齐无双这狗东西胁迫我，我才敢对您不敬的。你知道的。我一直都是以您马首是瞻，我我也是，我也是。对对对，就凭你刚才对我的亵渎，杀你多少次都不够，还敢求饶？<笑>神秘人，神秘人，你为什么还不出现？你不是答应我了吗？只要我服下断骨噬心丸，你就可以出面杀了秦无双这个狗东西吗？你为什么还不出现？你在哪儿？我求求你，快出来！求求你救救我！齐小姐，你的底牌好像不想理你啊！你到底在哪儿？你到底在哪儿？你出来啊！啊啊啊啊！齐雨飞，你是在找我吗？齐雨飞，你是在找我吗？这面具怎么会在你手上？不可能，不，绝对不可能！这本来就是我的面具，在我手上，有何意外？我知道了，那个神秘人就是一直暗中保护你的人。我不信，我不信你是他，你绝对不是他！齐小姐，不知道你是执拗还是愚蠢，到现在还不明白。从始至终，没有人保护我，他就是我，我就是他。如果你还不相信，我不妨把你把自己当成礼物的趣事说给大家听听。不可能，你这废物不是早就被废掉武功了吗？你怎么可能是他呢？谁说我的武功被废了？秦无双竟然没有被废，哼，但也无所谓，跳梁小丑而已，影响不了结果。天龙侯，原来你的武功没有被废呀、啊！哎呀，那可太好了，真是可喜可贺呀！天龙侯，莫非七杀与贪狼都在配合你演戏？他们
，确实下手很重，但废我武功还不至于。齐雨飞，你还有什么遗言？你还有什么遗言吗？遗言？谁笑到最后还不一定呢。秦无双，你还是放了齐雨飞吧。嗯，玄女都统。这齐雨飞勾结黑虎，犯下滔天罪行，理应当初，怎能饶过他呢？玄女都统，你怎么突然说这话？玄女，你想让我放了他？没错。那我想问你，你要以什么样的身份让我放了他呢？身份？他本来就是我的人，我这需要什么身份呢？您这话是什么意思？那还能什么意思？叛贼首领。根本就不是黑虎，而是他玄女。你们还愣着干什么？还不把那女贼给我拿下！先别着急呀、啊，我给你们一个追随我的机会。在场的所有人，从现在开始追随我的，我可以保你们风狼居虚，名留青史。风狼居虚，名留青史。你们别听他妖言惑众，他投敌叛国，卖国求荣，他的下场只有死路一条。你们跟着他。只会是一条不归路。顾倾城，你失去了唯一追随我的机会。任何背叛龙国之人都不值得我追随。玄女都统，这是我最后一次称呼你。从此以后，你我再无交情，唯有血战。你这性子不错，不愧是当初能嫁个秦无双的女人。你们呢？顾倾城说的没错，跟随你只会让我们背上千古骂名。末将愿追随都统。鞠躬尽瘁，万死不辞。你们，你们怎么能这样？哼，叛徒，叛徒，叛徒！你们这些叛徒啊，都不得好死。好戏还在后头，你说对吧，天龙侯？敢这么直接跳出来，看来你准备周全了。若不准备周全，又怎能让天龙侯束手就擒呢？想让我束手就擒，你还太嫩。哦，是吗？这这就是国主，他怎么敢怎么敢抓我？国主，你这蛇蝎的妖女，快把国主给放了！你快给放了呀！爷爷爷爷，是坏阿姨挟持了国主，我不喜欢那个坏阿姨。别出声！天龙侯，忘记跟你说了，我的人早已渗透在龙国军团的每个关键部分，这审判场内外全是我的人，连国主也落入到我的手中。你说，你到底拿什么跟我？我若杀你，谁都拦不住。哎呀，天龙侯，你不可轻举妄动啊！这国主还在妖女手上呢，国主在，龙国在，国主亡，龙国也就完了呀。这里你放心，我自有分寸。秦无双，贵公公说的没错，国不可一日无主。这样。我给你一个机会，让你救国主。你有什么主意？只要你在此地自裁，一命可抵一命。痴心妄想！国主，天龙好，国主可不能出半点差池啊！天龙好，你得想办法救救国主啊！贵公公，你可有什么好主意？这。请天龙侯赴死救国主，救龙国。请天龙侯赴死！请天龙侯赴死！你干什么呀？哎呀，你没看到现在优势在玄女都统那边吗？咱们只要逼死秦无双，再加上倾城与玄女都统的关系，事后咱们肯定能保住小命。对对对对，哎呀，请天龙侯赴死！请天龙侯赴死,死！你们在干什么？天龙侯为了龙国奉献一切，你们居然还想逼死他！顾将军，洒家也不想啊！国主在妖女手上，天龙侯不死，他是不会放过国主的。愚蠢天真！天龙侯一死，纵使国主安然无恙，也会被玄女当成傀儡控制起来。狗东西，看看你拼死守护的这群黎民百姓吧，在生死存亡面前，他们都要你死，滋味好受吗？<笑>刚才就让你留一夜，现在没机会
。秦无双竟然杀了齐雨飞，叛国之贼为何杀不到？好，好，你是想鱼死网破？贪狼，杀了他！不可！啊国主不是一个手无缚鸡之力的人吗？都统，有点不对劲。修罗，别告主人，韩修罗顺利完成任务。嗯，还不错。韩修罗怎么出现在这儿了？还变成了国主的模样，他何时成了秦无双的人了？好一个狸猫换太子，秦无双，难怪你有恃无恐。<笑>原来真正的国主早就被你给救走了。<笑>所以你是后悔选择今日暴露了。后悔，哼！就算没有国主这个筹码，你和黑修罗依然不是我的对手。再加,加上我们呢？看来这些都是你的人。原来之前是你设计戏弄的秦宇飞啊！不设计一番，怎么能引你出动啊？不过加上这些歪瓜裂枣，你们依然是我的手下亡魂。入神敬意，玄女竟然悟到了一丝入神敬意。他是不出十年，他就能达到入神境，到时候成为毁天灭地的绝世高手。你们现在下跪求饶，兴许还来得及。玄女，纵然你悟到了一丝入神境意，但想要冒犯我们天龙侯，也要从我们身上踏过去。呀！啊啊啊啊啊、不自量力！哼！顾千城，回去。天龙侯，请准许我出手。入神境之下，皆为蝼蚁。虽然我打不过玄女，但我可以为你消耗她的体力，没必要做无谓的牺牲。哼，不得不承认，你能在如此年纪就领悟到一丝入神境意，确实天赋有加。但是很可惜，你的野心太大。当一个超凡脱俗的人拥有恐怖力量时，他的眼界不仅仅局限于一个小小的水井之龙骨，只有我这种强者才配拥有。歪理，歪理，那是你没有看过绝世强者的绝美风景，是吗？那你帮我看看，我这样的境界够不够资格？入神境，真正的入神境，你怎么会突破入神境？是不是很意外？假的，这一定是假的。你是使用了某种怪异手段，佯装出你突破入神境的模样。假的？你现在很绝望，玄女。你原本是我最重视的部下，也是龙国最理想的守护者，但奈何你的野心和目的，令我太失望。差一点，就差一点点，就差一点点，为什么会突然突破入神境？为什么？你到现在还没有一丝悔过之心，也罢，那就让我送你一程吧。不不，啊！天龙侯千秋万代，盖世无双。天龙侯千秋万代，盖世无双。天龙侯千秋万代，盖世无双。贵公公，反贼余孽交给你负责行刑。是，金雄，给那些敌国发战帖。末将遵命。该是时候算那笔血账了。秦无双，顾倾城，请称呼我为天龙侯。天龙侯，我们再无可能了，对吗？顾倾城，你身为军团将领之一，应当摒弃杂念，保家卫国。今天是我们这群大人在保家卫国，十几二十年后，就换成你了。我长大以后也要保家卫国。<笑><笑>